കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റിങ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ചില സെറ്റിങ്സ് അതിൽ എനേബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോണിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സെറ്റിങ്സിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ആയിട്ട് കാണും എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓട്ടോ സിങ്ക് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡേറ്റ യൂസേജ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഈ സിങ്ക്രണൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അടുത്ത സെറ്റിങ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഫോണിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്സ് വിത്ത് അസസ് ടു യൂസേജ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഈ ഫോണിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ആപ്സ് വിത്ത് അസസ് ടു യൂസേജ് ഡേറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് അതർ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റിങ്സ് കാണും അത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്സ് വിത്ത് അസസ് ടു ഡേറ്റ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ മാത്രം ഇവിടെ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുക മറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ഫുൾ അസസ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ മാത്രം ഡേറ്റ യൂസേജ് അസസ് എനേബിൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അടുത്ത സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫോണിന്റെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ആക്കണം ഇനി ഗൂഗിൾ ക്രോമിന്റെ സെറ്റിങ്സിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഇതിൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഡുനോ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ എന്ത് കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്താലും ഗൂഗിൾ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ സന്ദർശിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗൂഗിളിൽ സേവ് ആകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യില്ല അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ബ്രൗസിംഗ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ നമ്മൾ ഏത് കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്വെർടൈസ്